欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖的血栓，黄晓明的脚，陈宝国的眼，让多少流量明星脸红？众所周知，内娱明星的钱最好赚，日薪百万都不在话下，随随便便都可以完成一个小目标。可拿着巨额片酬的他们，真的对得起观众吗？演戏用替身，一点伤害都受不得。就算只是个下跪的戏份，也要后期抠图，只需要露个脸，就可以在家躺着收钱。更别提近些年被资本保护的小鲜肉们，当真是细皮嫩肉，破个手指就像断了手臂一样，痛哭流涕不敢动弹，擦破膝盖就得坐着轮椅行走。还要被配上“敬业”两字，不知道这些流量小生们心里是否有一丝羞愧之感？好在这种娇生惯养的行径还没有侵蚀整个演艺圈，有些敬业的演员在浮躁的环境中依然能坚守本心，拍戏时亲力亲为，甚至为此受伤留下后遗症也绝不后悔。今天我们就来看看这些遍体鳞伤的实力派戏骨们。为了完成导演下发的任务，能拼命到什么地步？那些坐享其成的流量明星们，又是否该为此羞愧？一，黄晓明，男明星的身高，向来是娱乐圈的敏感话题。即便是霸总小明哥，也无法逃脱身高的制裁。仔细观察就可以发现，黄晓明平日里最爱宽松舒适的运动鞋。因为穿皮鞋时，总能看到他脚背异常高耸的情况，还总是被大众猜测为增高鞋垫的作用。直到他在综艺上与赵丽颖的一段闲聊，才证明了自己的清白。早年拍戏时，无意间摔伤，使得脚部骨折，被送到医院打了六颗钢钉。担心自己影响拍摄进度，休养业余就重回剧组开始拍戏。手术后的照顾不周，给他留下严重的后遗症，骨头裂缝难以治愈，脚背异常凸起，疼痛难忍。可网友不知内情，屡次三番用这个异常伤害他。面对种种舆论，黄晓明也曾直接回应过，晒出自己的脚部照片，表明其中原因。从事故发生到黄晓明的回应反击，长达五年的时间。都没能治好他的脚，这个伤痕与疼痛恐怕要伴随他一辈子。谢霆锋虽是星二代，但谢霆锋的命却没那么好。为替父还债，一十六岁辍学出道，凭借自身实力闯出一条宽阔大道。二零零六年，谢霆锋在拍戏重伤到右手的多根筋骨，第二年的电影中被对手一脚踹下楼。谢霆锋依旧没使用替身，最终造成左手骨折。早在拍摄之前，他就因为危险镜头太多而找不到保险公司。可谢霆锋却执意接下这部戏，坚持自己上场。之后的另一场戏中，他的左手再次受伤，导致手部严重变形。不想妨碍拍摄进度，谢霆锋忍着疼痛将手摁在桌子上。暗自把手捋直，继续投入到戏份中，耽误最佳治疗时间。他的左手无名指再也无法正常伸直，歌手出身的他彻底失去弹奏乐器的机会。从谢霆锋晒出的手部照片中，就能看出当时拍戏的危险程度。而他身上受到的伤害远不止这些。新警察故事中，谢霆锋依旧亲自上场，被吊在大厦上。险些被勒死，翻白眼的反应受到无数观众的夸赞，殊不知那只是他最真实的反应。二，赵丽颖，作为圈内公认的拼命三娘，赵丽颖的敬业程度有目共睹。二零一八年《知否》收工后，她却突然宣布自己要停工一段时间，入行多年从不停歇，就是为了稳固自己的地位。可为何会在事业蒸蒸日上之时突然想要休息？直到此时，大众才清楚
表面娇弱可爱的赵丽颖，为了拍戏，早已将自己折腾得遍体鳞伤，脑袋后边的血栓、心脏问题、脉络淤堵、骨头受伤，这一切伤痕都来源于赵丽颖的过分敬业。二零一二年的《宫锁沉香》，她拒绝替身亲自上马，最终被摔在地上，疼得不敢动弹。缓过神后，立马再次投入拍摄中。可也正是因为这种坚持与敬业，给他造成永久性腰伤，后背更是留下一个难以消除的鼓包。每次出席活动需要露背时，他只能想尽办法来遮挡。但被网友吐槽后，赵丽颖便将伤痕大方展露出来。后来的他，事业一步步走上正轨。可不管是龙套配角，还是女主位置，拍戏时的赵丽颖永远都保持着认真刻苦的态度。骑马、威亚、跳水等危险动作，她从不使用替身。即便身为知名女星，照样在片场里滚泥的吃沙土。众人都知看到她从一个农村女孩蜕变为国际巨星，却无人清楚赵丽颖背后的付出。从寂寂无名到享誉世界，他的一切成就都是自己应得的。三，宁静，靠着超强实力和火爆脾气，宁静成为圈内特立独行的存在。可就算他脾气如此难搞，依旧是众多导演的宠儿。其中原因与他的敬业之心息息相关。一九九五年，宁静拍戏时不慎摔伤，导致腰横骨当场断裂。好在开拍前，宁静心有灵犀般带上了妖风，多了一层保护，加上导演组及时处理，这才保住了自己的腰。但宁静却并没有就此安生下去，医生特地叮嘱让她卧床半年。可宁静在休养一个月后就慌忙进组拍戏，拄着拐杖，带着伤情，就这样踏入红河谷的剧组中。在整个拍摄过程中，宁静强忍疼痛，给观众和导演交出完美答卷。凭借这部电影，更是一举拿下百花影后。但也正是因为这种硬撑，给宁静带来了永久性伤害。从小学习舞蹈，却因为腰伤再也无法站在舞台上。在《浪姐》中大展光彩的她，全是靠着药物支撑。腰伤引发脊椎并发症。这种疼痛实在是难以忍受。四，张嘉译，出道多年始终无法得到成名机会，谁料步入中年的张嘉译会靠着社会步伐突然爆火。但实际上，张嘉译的社会步正是因为他的病，强直性脊柱炎，让他的脊椎活动范围都变小，走起路来更是不受控制，才会弯腰驼背、摇头晃脑。让人感觉整个身体都在动，完全没有大叔该有的沉稳感。虽然承受着身体的痛苦，但他从来没有放弃过对演艺生涯的热爱。为让自己呈现出最好的状态，张嘉译一直强忍病痛，早起冲热水，软化僵硬的后背，吃药按摩多种方法舒缓病痛，只是为了不影响拍摄进度。可过于强大的工作压力。还是让他的病越来越严重，但张嘉译从不拿病痛当作借口，更不会因此让演技退步。五，陈宝国，身为知名老戏骨，陈宝国可是公认的收视保障。出道多年，他始终谨记戏比命大的鞭策之言，更是时刻都在践行这句承诺。三十岁那年，陈宝国接到一个独眼龙的角色。也就是瞎了一只眼的恶霸玻璃花，这个角色的名字由来，正是因为眼睛的颜色像玻璃。想要演绎好这个人物，必然要在眼睛上下功夫。在那个时代，特效和道具都不够完备，陈宝国只能真刀实枪上场。无奈之下，最终只能找个大小合适的透明纽扣，将其磨成薄片，当做美瞳戴到眼睛里。最终呈现的效果让人很满意，但陈宝国却十分痛苦。整个拍摄过程中，纽扣都在磨眼睛，他的视网膜甚至都因此被磨破
，视力更是退到零点六的程度。频繁流泪、不断眨眼的后遗症更是折磨人。但陈宝国从来没有因此后悔过，即便忍受病痛的折磨，他也没有影响过角色的演绎。汉武大帝中英明神武的刘彻，目光如炬，眼神尖锐。谁也想不到，现实中的陈宝国整日都被演技困扰。六，吴京，明明从小练武，可吴京的身体状态却极差。其中原因正是拍戏时的过于敬业，导致浑身上下没一个好地方。能混入港圈的武打片中，得到成龙的亲自认可，足以表明吴京的本事。但这些肯定给他带来荣耀之时。也带来更多的痛苦与折磨，被踢打都是小事，危险时甚至会被炸伤，更别提骨折、脑震荡这些常见之事。那些年的吴京进医院比回家都勤快，拍摄《战狼》时，吴京更是亲自上阵，水下搏斗，枪林弹雨，稍有不慎就有生命危险。可吴京从头到尾都没有用过一个替身。拍摄过程中，他直接被炸飞，眼睛短暂性失明，吓坏了所有人，唯独正主不当回事。若不是手术及时，吴京早就瞎了。就连婚礼现场，吴京都是拄着拐杖。身负重伤的新郎官，吴京也算娱乐圈第一人。有了家庭后，吴京多了很多顾虑，但面对演戏，还是一如既往的认真。我的我的祖国中，吴京直接被甩下马，马绳还缠住了脖子。好在吴京反应快速，摆脱道具，最终才能有惊无险。当他和谢楠合体参加夫妻综艺时，大众原本只是好奇硬汉在生活中的真实面目，却不想最终被吴京的行为彻底震惊。当初拍戏留下的后遗症，每晚都在折磨他的身体。若不是这次综艺，大家永远也不知道他身体的真实状况。受伤不叫喊，只是因为对演员的敬畏之心。结语：演员最怕被比较，尤其是实力演员和流量明星放在一起，对比实在太惨烈。有些演员想赚这份钱，却不肯出这份力，不想背台词，就用数字来代替。连头发都不舍得剪，更别提为角色扮丑的行为。身在演艺圈中，最终还是要靠实力说话。身无长处，被淘汰只是时间问题。希望那些流量明星们能自行对号入座，及时反思自己的行为，不要再给演艺圈拖后腿。